بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله আসসালামু আলাইকুম সুপ্রে দর্শক শ্রোতা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইউনিটি টিভিতে উপস্থিত হয়েছি ডক্টর জাকির নায়েকের দেওয়া প্রায় ছেচল্লিশটি গুরুত্বপূর্ণ মাস আলা নিয়ে ডক্টর জাকির নায়েক তার তৃতীয় লাইভে এসে আমাদের সমাজে রমজানে প্রচলিত প্রায় ছেচল্লিশটি ভুল তিনি উল্লেখ করেছেন এই ছেচল্লিশটি ভুল আমি আপনাদের সামনে বাংলায় ব্যাখ্যা করছি তারপর ডক্টর জাকির নায়েক কি কি বলেছেন সম্পূর্ণ ভিডিওগুলো আপনাদেরকে দেখাবো ইনশাল্লাহ দর্শক অনেকে আমাকে ডক্টর জাকির নায়কের বাংলা ভিডিও দেওয়ার অনুরোধ করেছেন বাংলায় ডাবিং করে দিতে বলেছেন আসলে আপনারা জানেন ডক্টর জাকির নায়ক বাংলা জানেন না তিনি ইংলিশ এবং হিন্দি জানেন তার অধিকাংশ ভিডিওগুলো এখন মালয়েশিয়া থেকে ইংলিশে হচ্ছে আমাদের কাছে বাংলায় ডাবিং করার সিস্টেম না থাকার কারণে এই মুহূর্তে বাংলায় ডাবিং করতে পারছি না তবে নেক্সট ডে ইনশা আল্লাহ আমরা চেষ্টা করব নতুন ভিডিওগুলো বাংলায় ডাবিং করে দেওয়ার জন্যে দর্শক তাহলে চলুন তিনি রমজানে প্রচলিত ছেচল্লিশটি কি কি ভুল উল্লেখ করেছেন এগুলা জেনে নিই তিনি রমজানে প্রায় ছেচল্লিশটি সাধারণ ভুল উল্লেখ করেছেন যেগুলাকে তিনি সাতটি ক্যাটাগরিতে সাজিয়েছেন প্রথম নম্বর ক্যাটাগরি হল রমজানের রোজা এবং ফেতরা আদায়ের ক্ষেত্রে এগুলি হচ্ছে তিনটি এক নম্বর নিয়ত না করে রোজা রাখা অবশ্যই রোজা রাখার জন্য নিয়ত করতে হবে তবে নিয়তটা মুখে করার দরকার নেই মনে মনে কল্পনা করলেই নিয়ত হয়ে যাবে ফজরের নামাজের আগে সাহারি খাওয়া অথবা তার আগ মুহূর্তে নিয়ত করে সাহারি খেয়ে রোজা রাখতে হবে দই আজান চলাকালে খাওয়া আজান দিয়ে দিলে আর খাওয়া যাবে না সুতরাং আজান চলাকালে যদি কেউ খায় আজান চলছে আর সেও খাচ্ছে তাহলে তার রোজা নষ্ট হয়ে যাবে তিন ঈদের নামাজের পরে ফেতরা দেওয়া ফেতরা দিতে হবে ঈদের নামাজের আগে পরে ফেতরা দেওয়া যাবে না দ্বিতীয় ক্যাটাগরি যে সমস্ত সাধারণ ভুল রমজানের সুন্নাতের সাথে সাংঘর্ষিক সেগুলো মোট ছয়টি এক সাহারি না করে রোজা রাখা অথবা আগে আগে সাহারি করা সাহারি করার সঠিক নিয়ম হচ্ছে আজানের আগ মুহূর্তে দুই দেরিতে ইফতার করা দেরিতে ইফতার করা ইহুদিদের স্বভাব সূর্য অস্ত দেওয়ার সাথে সাথে ইফতার করতে হবে তিন ইফতারে ভুল দেওয়া পড়া চার ইফতারের সঠিক দেওয়া হচ্ছে ধাবা দমা ও অবতাল রুখু ওয়াসাবাতাল আজরু ইনশা আল্লাহ এটা ইফতারের পরে পড়তে হয় ইফতারের আগে বিসমিল্লা বলে ইফতার শুরু করলে হয়ে যাবে প্রচলিত যে দোয়া আছে আল্লাহ লাকা সুমতু এটা দয়ফ বা ভুল হাদিস পাঁচ অতিরিক্ত খাওয়া রমজানে আমরা মনে করি অতিরিক্ত খেতে হবে খাওয়ার কোনো হিসেব নেই এটা সুন্নাতের বিপরীত সয় মানসিকভাবে রোজার জন্য প্রস্তুত না থাকা অবশ্যই মানসিকভাবে রোজার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এই সয়টি সুন্নাতের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয় বলে তিনি উল্লেখ করেছেন তৃতীয় ক্যাটাগরি সাধারণ যে সমস্ত ভুলগুলো আমরা রমজান মাসে করে থাকি সেগুলা রমজানের সাথে সাংঘর্ষিক সেগুলো হচ্ছে মোট সাতটি এক তারাবির নামাজে অবহেলা করা তারাবির নামাজ সুন্নাতে মোয়াক্কাদা এটার সাথে অবহেলা করা যাবে না দুই তারাবির নামাজে খুব দ্রুত কোরআন পড়া কোরআন আসতে দিরি পড়তে হবে তিন লাইলাতুল কদর সাতাশ রমজানে মনে করা লাইলাতুল কদর রমজানের শেষ দশকের বেজোর রাত্রিতে হয় সাতাশ রমজানে নির্দিষ্ট করা যাবে না তবে সাতাশ রমজানের গুরুত্ব বেশি রয়েছে চার তারাবির নামাজের পর একসাথে গ্যাদারিং করা পাস রো দোয়া এবং জিকির আজকারের প্রতি অবহেলা করা রমজানে বেশি বেশি করে দোয়া এবং জিকির আজকার করা উচিত ছয় অনেকে রমজান মাসে কোরআন পড়ে না কোরআন অবশ্যই পড়তে হবে কোরআন নাজিলের মাস এটা সাত রমজানে সময় নষ্ট করা রমজানের সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট না করে ইবাদত জিকির আজকার কোরআন তেলাওতে কাটাতে হবে চার নম্বর ক্যাটাগরি যেগুলা ফরজ বিধানকে অবহেলা করা হয় এগুলো মোট চারটি এক ফজরের নামাজ মিস করা অনেকে সাহারিকে ঘুমিয়ে পড়ে ফজরের নামাজ মিস করে থাকেন দুই অন্যান্য নামাজ মিস করা যারা রাতে না ঘুমিয়ে দিনে ঘুমান তারা জোহর আসরের নামাজ মিস করেন তিন জাকাত না দেওয়া জাকাত অবশ্যই দিতে হবে যাদের কাছে পঁচাশি গ্রাম স্বর্ণের মূল্য পরিমাণ টাকা এক বছর গচ্ছিত আছে তাদের উপরে জাকাত ফরজ পঁচাশি গ্রাম স্বর্ণের দাম কত এমন পরিমাণ টাকা যদি আপনার কাছে থাকে অথবা ব্যাংকে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনাকে জাকাত দিতে হবে তবে এই টাকার 
সময় এক বছর অতিবাহিত হতে হবে এক বছরের কম হলে দেওয়া দরকার নেই তবে আপনি দিতে পারবেন চাইলে আর যদি ঋণগ্রস্ত থাকেন তাহলে আপনার জাকাত দিতে হবে না চার জাকাত সঠিকভাবে হিসেব না করে দেওয়া অবশ্যই জাকাত সঠিকভাবে হিসেব করে দিতে হবে এই চারটি ফরজ বিধান এগুলিকে অবহেলা কখনোই করা যাবে না পাঁচ নাম্বার ক্যাটাগরি পাঁচ নাম্বার ক্যাটাগরিতে তিনি প্রায় বারোটি ভুল উল্লেখ করেছেন এক পর নিন্দা করা রোজা রেখে রোজা রেখে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া দুই তিন ভাষার অপব্যবহার করা চার রোজা রেখে খারাপ ভাষায় কথা বলা পাঁচ চগল ঘুরি করা ছয় খারাপ কাজে লিপ্ত হওয়া সাত অনইসলামিক মিউজিক শোনা আট অনইসলামিক মুভি অথবা প্রোগ্রাম দেখা নয় ইসলামী বই অথবা অনইসলামিক বই অথবা ম্যাগাজিন পড়া দশ অনইসলামিক সাইডে যাওয়া এগারো অতিরিক্ত ব্যয় করা বারো খাবার নষ্ট করা এই বারোটি ভুল ইসলামে রমজানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এগুলো কখনোই করা যাবে না ছয় নম্বর ক্যাটাগরি যে সমস্ত সাধারণ ভুল আমাদের আচর আচরণের মাধ্যমে রমজান হয়ে যায় সেগুলোও বারোটি এক রাতে সজাগ থাকা দিনে ঘুমানো দুই দিনের বেলায় অলসতা সময় কাটানো তিন গুজব রটানো রোজা রেখে চার গেমস অথবা খেলাধুলা করে সময় নষ্ট করে রমজানে ইবাদতে সময় না পাওয়া পাঁচ দেখানোর জন্য ইফতারে ইফতার করা অথবা ইফতার পার্টি করে ছবি তুলে প্রচার করা ছয় মহিলারা রান্নাঘরে অধিক সময় দিয়ে রমজানের ইবাদতে সময় না পাওয়া সাত অফিস আদালত অথবা বাসার কাজে বেশি সময় দিয়ে রমজানে ইবাদতে সময় না পাওয়া আট তারাবি পড়তে অব তারাবির নামাজ পড়ার পর আড্ডা দেওয়া নয় রাতে ঘোরাফেরা করা দশ সারা রাত না ঘুমিয়ে আড্ডাবাজি করা এগারো রাতে শপিং করতে যাওয়া বারো রমজানের শেষ দশকে দশককে অবহেলা করা ইবাদত না করা এই বারোটি ক্যাটাগরিও ইসলামে ঠিক নয় করা এগুলো থেকে তিনি বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন সাত নম্বর ক্যাটাগরি যে সমস্ত সাধারণ ভুল আমরা করে থাকি যেগুলি সুন্নাত কিন্তু আমরা রোজা ভেঙে যাবে মনে করে করি না সেগুলো হচ্ছে মোট দুইটি মিস ওয়াক করা রোজা রেখে মিস ওয়াক করা যায় যাচ্ছে দ্বিতীয় অজু করতে গিয়ে নাকে পানি দেওয়া অথবা কুলি করা গড়গড়া করা এগুলোও জায়জ রয়েছে তবে সতর্কতার সাথে করতে হবে যাতে ভিতরে প্রবেশ না করে দর্শক এই ছিল মোট সাতটি ক্যাটাগরির আন্ডারে সেচল্লিশটি মাস আলা সেচল্লিশটি সাধারণ ভুল যেগুলো আমরা রমজানে করে থাকি তিনি এগুলাকে না করার জন্যে মুসলিম জাতিকে আহ্বান করেছেন কি এখন চলুন আমরা ডক্টর জাকির নায়কের মুখ থেকে এই সাতটি ক্যাটাগরির আন্ডারে ফুল মাস আলাগুলি ইংলিশে জেনে নেই দ্য টপিক অফ দ্য শর্ট টক টুডে ইফ the common errors made by the muslims in the month of ramadan i have listed 46 common errors that the muslims make there are more than that but these are the more common ones and i have divided it into seven categories i have not divided it into order of most common to the least common but in seven different categories depending upon upon the severity the first category is the common errors which are against the obligatory fard of fasting and the qatul fitr in this there are three common errors the first is that many of the muslims they do not do the niyyah for the fast of ramadan for the first fast for the fast in the month of ramadan making niyyah the previous night is compulsory without which the fast is not valid previous night means just before the fajr adhan that is the previous night or any time before that making niya is compulsory for the fard fast of ramadan for the voluntary fast it's not compulsory it can be made later on also the second common error is that many of the muslims even after the year the adhan for the fajr salah they continue eating and drinking thinking the end of the adhan is the start of the fast the moment you hear the adhan the fast starts and eating or drinking after that nullifies the fast the third is that many muslims they give zakatul fitr after the eid salah 
Zakat al-Fitr is normally given in the last couple of days of Ramadan before the Eid Salah. If it is given after the Eid Salah, it is normal charity and it means you have not done your obligation of giving Zakat al-Fitr. The second category of the common errors are the common errors which contradict the Sunnah of fasting. Number one in this is that many of the Muslims they neglect the suhoor or they delay the suhoor. Number two, sorry, they neglect the suhoor or they have a very early suhoor. Number two, that many of the Muslims they delay breaking their fast. Our beloved Prophet Muhammad said that my ummah will be on the straight path till they hasten in breaking the fast and delay in the suhoor. The third common error is that many of the Muslims, they recite unauthentic dua during iftar. The fourth is the most authentic dua that is mentioned of the Prophet Muhammad is Zaba Zama, Wabtalati Uruku, Wasabat al Arj. Inshallah. This means that the thirst is quenched and the veins are moistened and the reward is confirmed, Inshallah. That means, and we read in the hadith, that the Prophet said this dua after eating the date and drinking water because the meaning is the thirst is quenched. Many of the Muslims, they read this dua before opening the fast, thinking this is the dua to open the fast. This is the dua immediately after breaking the fast, as per the meaning of this dua. The fifth common error is that many Muslims, they eat excessively during iftar or during night or, or during sohr. Eating excessively is not the sunnah of the Prophet. And the sixth and the last in this category is that many Muslims, they are not prepared. Mentally, they are not prepared for the fast. Mentally, being prepared for the fast is very important. The third category of the common mistakes done by Muslims during the month of Ramadan is the common errors that contradict the sunnah of the Ramadan. And the first common error in this is that many of the Muslims, they neglect praying Taraweeh prayers. Taraweeh is a sunnah and a very important sunnah. And as far as possible, all the Muslims should pray this. Though it's not a fard, it's sunnah de moqeda. Number two, many Muslims recite the Quran so fast, rushing through the Taraweeh Salah. In Taraweeh, the Quran should be recited at moderate place or slow so that you have khushu in the Salah and you understand the meaning and it benefits you. The third common mistake is that many of the Muslims, they think that the Laylatul Qad is fixed on the 27th of Ramadan. It is not fixed. There are high chances that it can be on the 27th of Ramadan night, but to think it is fixed is completely wrong. The fourth common error in this category is that many Muslims, they socialize excessively after Taraweeh Salah. The fifth common mistake is that many of the Muslims, they neglect doing dua, supplication and istighfar. Ramadan is the month of forgiveness, so you should do istighfar, dua and supplication. Sixth is Many of us do not recite the Quran during Ramadan. It's important, it's a sunnah to recite as much as Quran as possible during the month of Ramadan. And the last in this category, the seventh, is people, they waste time. Many of the Muslims. Ramadan is a very important month. We should try and grab every minute. You can't afford to waste a single minute in the month of Ramadan. The fourth category of the common errors done by the Muslims in the month of Ramadan is <coughs> neglecting the faraid, the obligatory duties. And there are four in this category. Number one common error is 
that many of the Muslims, they miss the Fajr Salah. They may have early four and they sleep and they miss the Fajr Salah, which is haram. Number two, they may miss other Salah. Some of them do the four, pray the Fajr Salah, sleep, and they get up just before Asr or before Iftar. Missing other, any of the other Fajr Salah is also haram. The third is that some of the Muslims, they don't give Zakat. Even though it's due on, it's due on them. Any Muslim who has a saving of more than the Nisab level, 85 grams of gold, should give 2.5% of that excess wealth if it is there with him for more than one lunar year. And the fourth and the last in this category is that many of the Muslims give zakat, but they don't calculate correctly. And they look for excuses, asking fatwas that, okay, I may not have to give zakat on this wealth and not on that wealth. They give zakat, but they don't calculate correctly. Every Muslim should be careful and calculate the zakat correctly. If they give less, it's a sin. If they give more, it's no harm. So if you're in doubt, give, on, give zakat on that thing. It's better to give more. It will be calculated in the normal charity. But if you miss out on any of the fard zakat which you have to give, it's a major sin. The fifth category of the common errors made by the Muslim in the month of Ramadan is neglecting or uh, indulging in the prohibited acts. And there are 12 acts which are common that Muslims indulge in the month of Ramadan. And I, and I, I like to list them. Number one in this category is backbiting and scandal monging. Number two, false speech and lying. Number three, vulgar language. Number four, abusive language. Number five, gossiping. Number six, false action. Number seven, listening to music or listening to un-Islamic songs. Number eight, watching un-Islamic movies or watching un-Islamic television programs. Number nine, reading un-Islamic books or magazines. Number ten, going to un-Islamic sites. Number eleven, is uh, number 11 is doing uh, spending excessively and being extravagant in the month of Ramadan always being extravagant is haram and number 12th is wasting food so these 12 are the common errors which fall in the category of indulging in prohibited acts and all of this haram so it's very high category the three categories which are highest amongst all the seven category is the first one doing errors in which are contrary to the obligatory rules of fasting and zakat number two neglecting the faraiz and this is the third category indulging in prohibited acts these three are the most serious all of them are either sin or major sins the sixth category is that common errors done due to the culture and tradition. And there are 12 common errors in this category. Number one is that many Muslims, they stay awake the full night and they sleep the complete day. Number two, many of the Muslims, they are lazy and they are tired and not attentive during the day, during the month of Ramadan. And this defeats the purpose of Ramadan and fasting. Number three is rumor mongering. Number four is wasting time in playing games or in fruitless activities just to pass and kill time. Depending upon the country, like in the Indian subcontinent, people play cricket, some people, some countries play card. They play badminton, they indulge in games and fruitless activity just to kill time. The fifth common error in this category is that many Muslims, they give extravagant and lavish iftar party just to show off. Number six, many of the ladies, they spend excessive time in the kitchen, thus not having time for ibadah during the month of Ramadan. 
Number seven, many Muslims, they spend time in renovating their homes or their offices and not paying on the ibadah during the month of Ramadan. Number eight is that many of the Muslims, they socialize excessively after Taraweeh. Number nine, many Muslims, they eat throughout the night. Number ten, many of the Muslims, they, they keep awake and they keep loitering the full night. Eleventh, is many of the Muslims, they spend time during night shopping and not paying attention on the ibadah. And the last and the twelfth in this category is that many of the Muslims, they neglect the last ten nights of Ramadan, which is very important, the Akhri Ashra, in which high chances the Allah Qadr will come, and they pay importance to other things, and they neglect the last ten nights. These were the 20, 12 common errors in the sixth category. And the last category, and the seventh category, is many of the Muslims, they avoid doing certain sunnah, thinking it will break the fast. And there are two common errors in this category. Number one, that many of the Muslims do not use the miswak, thinking that if they use the miswak, it will break the fast. And this is a misconception. The Prophet did miswak and the Sahabas did. It's a sunnah to do miswak normally and even during fasting. And the second one in this category is people do not sniff water while doing wudu. While doing wudu, sniffing water is important. During non-Ramadan, sniffing excessively sunnah. During Ramadan, you should sniff but not excessively for fear that water may enter your throat. So during Ramadan, while doing wudu, sniffing water is important but don't do excessively. Many of the Muslims do not sniff at all thinking it will break their fast. So this was in short, total 46 common errors made by the Muslims in the month of Ramadan, divided into seven categories. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He keep you and me, all of us, away from all these 46 errors and all the other errors that are there. So that we can come closer to Allah subhanahu wa ta'ala and we make the most of the time in this month of Ramadan. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may we fast the full month of Ramadan and may He reward us, may He forgive all our sins and may He put all of us in Jannah. দর্শক এই ছিল মোট সাতটি ক্যাটাগরির আন্ডারে সেচল্লিশটি মাসালা যেগুলি আপনারা বাংলায় এবং ইংলিশে জানলেন এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এটা আমল করা আমরা যেন এই প্রচলিত ভুলগুলি না করি রমজানে এগুলি থেকে যেন আমরা বিরত থাকতে পারি আমাদের পরিবারকেও বিরত রাখতে পারি বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনকেও যেন আমরা জানাতে পারি আপনারা সবাইকে জানানোর জন্য ভিডিওটা শেয়ার করুন তাহলে অবশ্যই সকলেই এই প্রচলিত ভুলগুলো জানবে এবং রমজান মাসে এগুলি থেকে বিরত থাকবে যার মাধ্যমে আমাদের रोजागुली प्यूरिफाई है सठीक है आल्ला पक रबुल आलमीन भूलगुली के बरत थार तौफिक दान कर रोजागुली जिन सठीक है सठीक रोजा पालन करार तौफिक दान करल्लाम असलम आलैकुम वरहमतुल्ला